Iñaki Ugartechea, eh, y bueno, pues me dedico a consultoría en sistemas, soy de Oaxaca. Eh, vivo en Oaxaca, al final de cuentas, creo que la ciudad también, al no ser tan grande, aportaba diferentes cosas. Eh, además, pues no teníamos tanta tecnología este, alrededor, eso implicaba pues mucho, mucho juego en exterior, etc. ¿no? Eh, era, bueno... En general he sido como estudioso, entonces parte, una buena parte de mi infancia también fue el, el estudiar, leer mucho y demás. Yo me di cuenta de mi orientación alrededor de los 10 y, no sé, entre, quizás 15, 16, pero realmente como muy gradual, ¿no? Empezaba con un tema este, sexual, meramente sexual, y después yo creo que de, se define cuando de repente empiezas a sentir emociones, ¿no? Un miedo como tal, eh, el miedo principal era a mi papá, por la forma en que él fue educado, sí viene como de una, 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 un tema muy conservador, no religioso, pero muy conservador, y finalmente ese temor de cómo iba a reaccionar, y la sociedad, ¿no? como en un momento dado también mis amigos y demás, cómo, se iban a, a, cómo lo iban a aceptar, eventualmente, ¿no? o sea, tampoco eh, quise salir del closet de este, como de repente, ¿no? Este, me tardé un poco, pero, pero bueno, pues finalmente eh, lo pude hacer. Ahora actualmente puedo decir que pues prácticamente todo el mundo lo sabe. <risa> me enamoré a los 17 años, yo creo, cuando estaba en intercambio en Estados Unidos. Eh, fue un tema platónico porque en realidad pues eh, era mi, mi hermano americano, ¿no? este, eh, que, que bueno, pues era heterosexual obviamente. Y, era como platónico porque al final pues, siento una, una especie de frustración, ¿no? Que me pasó después con un par también de amigos heterosexuales, ¿no? o sea que como que fueron como enamoramientos platónicos y bueno, pues luego ya vinieron este, enamoramientos pues de, de totalmente recíprocos, ¿no? Pues fueron mucho más llenadores, obviamente. Mi salida del closet no se dio como repentina, fue gradual, eh, poco a poco con mis mejores amigos, como a los 20 años, 20, 21 años. Y después no, no pretendía ocultar eh, nada, o sea, no me cuidaba, digamos, de ocultar este, las cosas, pero tampoco lo, lo, lo gritaba a los cuatro vientos. O sea, era una persona que, que pues, conforme si alguien me preguntaba, pues probablemente iba, iba diciendo que sí, y así se ha dado hasta ahorita en general. Y bueno, pues ya en redes sociales y demás este, ayudaron a que todo eso fuera más rápido. El primer amigo que le conté reaccionó como que ya lo, ya lo veía venir, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente, o sea, él también me dijo, no, pero pues yo no, ¿no? <risa> este, pero lo tomó muy bien, la verdad. No es tanto lo que te llegue, sino cómo lo percibes y cómo la actitud que tienes hacia eso que te llega en la vida, ¿no? Entonces, al final, eh, yo mismo me dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? <risa> este, eh, tengo que vivir, eh, tengo que amar, eh, y las relaciones con la familia, o sea, pues todo tiene que de alguna forma acomodarse ¿no? para mí. Entonces, eh, pues yo creo que sí, yo, yo mismo me, me hice mi coco guacho, como se diga. Eh, y la inspiración yo creo que venía de otros, otras personas que yo veía que, que vivían una vida pues, plena, haciendo así, eh, siendo libres de ser como, como eran. ¿no? Hay muchas cosas que te definen, no nada más tu sexualidad y que... De aceptar la sexualidad, este, pues también échate muchas porras por todo lo que haces y por lo bueno que eres en diferentes cosas, ¿no? Y pues ser quien eres, al final de cuentas, eh, aquí estamos muchos, <risa> este, que, que tenemos una vida pues, feliz ahora eh, y que ha sido a lo mejor llena de obstáculos también, pero, pero pues la felicidad es más el, el, el camino y el, el poder Insisto, ver las cosas que te pasan de una forma, eh, pues con una buena actitud, tú puedes provocar el cambio, pues, ¿no? O sea, y, 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 y eventualmente las cosas, pues, se ponen mejor. <risa>